నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతి కపిల తీర్థంలో శాస్త్రోక్తంగా రుద్రయాగ మహోత్సవం శ్రీ కామాక్షి కపిలేశ్వరులకు విశేషంగా కార్తీక మాస పూజలు తిరుచిపై శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడి తిరువీధి విహారం జానకీరాముల తిరుచి ఉత్సవంతో మెరిసిన తిరునగరం శ్రీవారి దేవేరిగా శ్రీ పద్మావతి దేవి కొలువైన పుణ్యధామం తిరుసుక్కనూరుగా ప్రసిద్ధి చెందిన తిరుచానూరు క్షేత్రం ప్రత్యేక కథనం పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయోత్సవ సమయంలో కైలాసనాథుడు విడిది చేసిన ప్రాంతం ఆహ్లాదకర జలపాత సోయిగాలతో ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పంచుతున్న కైలాసనాథ కోన విశేష కథనం తిరుపతిలోని కపిల తీర్థంలో కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలు భక్తిరస భరితంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా శనివారం సాయంత్రం యాగశాలలో శ్రీ కామాక్షి కపిలేశ్వర్లను సర్వభరణ భూషితంగా కొలువుదీర్చి పూజ జపం హోమం రుద్ర త్రిసతి విల్వార్చున నివేదన విశేష దీపారాధన హారతి కార్యక్రమాలను సైవాగమ సంప్రదాయ రీతిలో నిర్వహించారు కృష్ణా జిల్లా నాగాయలంక సమీపంలోని తలగడ దీవిలో శ్రీనివాస కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది నవంబర్ నాలుగవ తేదీ నుంచి పద్నాలుగవ తేదీ వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని శ్రీకాకుళం కృష్ణా జిల్లాల్లో టీటీడీ శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవం ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో శ్రీనివాస కళ్యాణాలు ఆగమోక్తంగా జరుగుతున్న విషయం విదితమే ఇందులో భాగంగా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించి వేద మంత్రాలు మంగళ వైద్యాల నడుమ కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు ఆధ్యాత్మిక భక్తి పారవస్యంతో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి పులకించారు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయంలో జానకీరాముల తిరుచి ఉత్సవం కనుల పండుగగా జరిగింది ప్రతి శనివారం స్వామి అమ్మవార్లకు తిరుచి సేవ నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఇందులో భాగంగా శనివారం సాయంత్రం ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువుదేరిన శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులను తిరుచిపై కొలువుదీర్చి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం మాడవీధుల్లో వైభవంగా సాగిన జానకీరాముల తిరుచి సేవను భక్తులు తిలకించి భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు ఇటు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శనివారం స్వామివారి తిరుచి సేవ మనోహరంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారిని విశేషంగా అలంకరించి తిరుచిపై వెంచేపు చేశారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో స్వామివారి తిరుచి ఉత్సవం వేడుకగా సాగింది భక్తులు అడుగడుగున స్వామి అమ్మవార్లకు కర్పూర హారతులు సమర్పించి పునీతులయ్యారు నంజాలలోని శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి ఆకు పూజలు వేడుకగా జరిగాయి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఆలయానికి చేరుకుని అంజనీ సుత్తుని మనసార సేవించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు అనంతరం ఇదే ఆలయ ప్రాంగణంలోని శివలింగానికి విశేష పూజలు చేశారు అలాగే శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శనివారం సందర్భంగా స్వామివారికి అష్టోత్తర పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు భక్తులు బారులు తీరి పుష్ప శోభితంగా అనుగ్రహించిన స్వామివారిని దర్శించుకుని పార్వశించారు కార్తీక శనివారం సందర్భంగా అనంతపురం జిల్లా కొత్తపల్లిలోని స్వయంభూ శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించారు తులసి దళాలు పుష్పమాలలతో అలంకరణ చేసి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు ఇక ఇటు భద్రాచలం శ్రీ సీతారామస్వామివారి దేవస్థానం భక్తులతో సందడిగా దర్శనమిచ్చింది కార్తీక మాసం శనివారం కావడంతో పెద్ద సంఖ్యలో భద్రాచలం సందర్శనకు విచ్చేసిన భక్తులతో ఆలయం కళకళలాడింది సీతారామ లక్ష్మణులను దర్శించుకున్న భక్తులు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లకు ఆగమోక్తంగా జరిగే నిత్య కళ్యాణోత్సవాన్ని కనులార తిలకించి పునీతులయ్యారు 
తిరుపతిలోని భీమాస్ హోటల్లో నవగ్రహాది కృతిమణిమాల ఆడియో సీడీ పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం శనివారం ఉదయం ఘనంగా జరిగింది టీటీడీ ఆస్థాన విద్వాన్ గరిమళ్ల బాలకృష్ణ ప్రసాద్ రచించి గానం చేసిన ఆడియో సీడీని శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం ఉప కులపతి ఆచార్య వి దుర్గా భవాని ఆవిష్కరించగా పుస్తకాన్ని టీటీడీ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రత్యేక అధికారి ఎన్ ముక్తేశ్వరరావు ఆవిష్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో తిరుపతికి చెందిన పలువురు ప్రముఖులు ఆధ్యాత్మికవేత్తలు పుస్తక ప్రియులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన భక్తి సంగీత కార్యక్రమం ఆహుతులను అలరించింది హరితేవేరి తిరుమల శ్రీవారి ఇష్టసఖి సిరులతల్లి శ్రీ పద్మావతి దేవి లోకపావనిగా కొలువై భక్తుల ఆరాధ్య దైవంగా విరాజిల్లుతున్న పుణ్యక్షేత్రం తిరిచానూరు సాక్షాత్తు శ్రీనివాసుడే ఈ క్షేత్రంలో పద్మ సరోవరాన్ని నిర్మించి లక్ష్మీదేవిని తన తపస్సుతో మెప్పించి ఆమె సాక్షాత్కారం పొందినట్లు ఐతిహ్యం ఆ విశేషాలను సవివరంగా తెలియజేస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ అమ్మ ఆ పదంలోనే అనంతమైన అమృతత్వ ప్రేమ నిండి ఉంది అడగకుండానే అన్నీ ఇచ్చే అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే అని లోకోక్తి అంతెందుకు అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీనివాసుడు కూడా ద్వాపర యుగంలో యశోదమ్మకు ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడే కలియుగంలో భువికి వేంచేశాడు ఆదిలక్ష్మి అంశగా సహస్రదళ బంగారు పద్మంలో ఆవిర్భవించిన అలమేలు మంగమ్మ అవతార ప్రాశస్ట్యాన్ని గమనిస్తే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిగా లోక కళ్యాణార్థం వైకుంఠం నుంచి శ్రీహరి పుడమిపైకి అడుగిడటం కోసమే అనే అంతరార్థం స్పష్టమవుతుంది అటువంటి ఆ అమ్మ హరిపట్టపు రాణిగా భక్తుల కొంగు బంగారంగా పసిడి సిరులు కురిపించే శ్రీ పద్మావతీదేవిగా కొలువైన పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం తిరుచానూరు కలియుగంలో శ్రీ పద్మావతీదేవి శ్రీ మహాలక్ష్మి అంశగా అలమేలు మంగమ్మగా ప్రసిద్ధి చెంది పూజలందుకుంటున్నారు పూర్వం తిరుచానూరు సుఖమహర్షి ఆశ్రమ ప్రాంతంగా వినుతికెక్కింది అందుకే ఈ ప్రదేశం శ్రీ సుకుని ఊరుగా కాలక్రమంలో శ్రీ సుఖనూరుగా తిరుచ్చకనూరుగా తిరుచానూరుగా పేరొందింది తిరుచాన అంటే శ్రీకాంత శ్రీ మహాలక్ష్మి అనే అర్థాలు కూడా ఉన్నాయి ఇంతటి విశిష్టమైన ఈ దివ్య ప్రదేశం ఎందరో మహర్షులు యోగులు సాధు పుంగవులు మునులకు ఆవాసంగా ఉండేదని స్థల పురాణం ఇక తిరుచానూరు సమీపంలోని యోగిమల్లవరం సుఖమహర్షి తాత అయిన పరాశురునికి తపోభూమిగా విరాజిల్లింది కళలకు కానాచిగా ఆధ్యాత్మికతకు ఆలవాలంగా వెలుగొందిన తిరుచానూరు క్షేత్రంలో శ్రీ అలమేలు మంగమ్మ ఆవిర్భావం వెనుక ఎంతో ఆసక్తికరమైన పురాణ కథనం ఉంది పూర్వం భృగు మహర్షి ముల్లోకాలను సందర్శిస్తూ వైకుంఠానికి వెళ్లిన సమయంలో తన రాకను గమనించని లక్ష్మీనారాయణులపై ఆగ్రహించి శ్రీ మహావిష్ణువు వక్షస్థలంపై కాలితో తంతాడు ఆ హఠాత్ పరిణామానికి అలిగిన శ్రీ మహాలక్ష్మి వైకుంఠాన్ని వీడి భూలోకానికి చేరుకుంటుంది లక్ష్మీ వియోగాన్ని తట్టుకోలేని వైకుంఠ నారాయణుడు భూలోకంలోని కొల్హాపూర్ కు చేరుకుంటాడు లక్ష్మీదేవి కొల్హాపూర్ లో ఉండటం వల్ల ఆ ప్రాంతమంతా ఎటు చూసినా బంగారుమయంగా గోచరించింది మనోహర ఉద్యానవనాలు పుష్పవాటికలతో ఆహ్లాదకరంగా ఉన్న కొల్హాపూర్ లో ఎంత వెతికినా శ్రీనివాసుడికి శ్రీ మహాలక్ష్మి అనుగ్రహం లభించలేదు నిద్రాహారాలు మాని లక్ష్మీదేవి దర్శనం కోసం తపించిపోతున్న శ్రీమన్నారాయణుడికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించాలంటే సువర్ణముఖి నదీ తీరంలో తపస్సు చేయాలని ఆకాశవాణి వాక్కు వినిపించింది దీంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సువర్ణముఖి నదీ తీరంలో శ్రీ సుఖనూరుగా వినుతికెక్కిన ఇప్పటి తిరుచానూరులో ఈటే బల్లెంలను కలిగిన కుంతాయుద్ధంతో పద్మ సరోవరాన్ని నిర్మించి దేవలోకం నుంచి తీసుకువచ్చిన బంగారు పద్మాలను ప్రతిష్ఠించాడు ఈ బంగారు పద్మాల వికాసం కోసం పద్మ సరోవరానికి తూర్పు భాగంలో 
శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి వారిని ప్రతిష్ఠించి పూజించాడు అనంతరం శ్రీ మహాలక్ష్మి కోసం పన్నెండు సంవత్సరాలు కఠోర తపస్సు చేసిన శ్రీనివాసుడికి శ్రీ మహాలక్ష్మి కార్తీక శుక్ల పంచమి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం రోజు సహస్ర స్వర్ణ పద్మ దళాల నుంచి అలమేలు మంగమ్మగా ఆవిర్భవించి సాక్షాత్కారమిచ్చింది పద్మ సరోవరంలో వ్యూహలక్ష్మి వీరలక్ష్మిగా ఆవిర్భవించిన శ్రీ మహాలక్ష్మి అంశలలో శ్రీనివాసుడు వ్యూహలక్ష్మిని తన వక్షస్థలంలో నింపుకోగా వీరలక్ష్మి స్వతంత్ర లక్ష్మిగా శ్రీ పద్మావతీదేవిగా అలమేలు మంగమ్మగా తిరుచానూరులో కొలువై భక్తుల నీరాజనాలు అందుకుంటున్నారు అందుకే తిరుచానూరు అలమేలు మంగ పట్నంగా నేటికి వాడుకలో ఉంది నాటి నుంచి తిరుచానూరు క్షేత్రంలో శ్రీ పద్మావతి దేవికి నిత్య పూజలతో పాటు ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి కార్తీక మాసం పంచమి తిథి రోజు అమ్మవారు పద్మ సరోవరంలో ఆవిర్భవించడంతో నేటికి పంచమికి ముగిసే విధంగా అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భక్తజన రంచకంగా నిర్వహిస్తోంది తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి దేవిని కూడా దర్శించుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఒకప్పుడు తిరుమల శ్రీవారి ధాన్యాగారంగా విలసిల్లిన తిరుచానూరులోనే తొలుత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగినట్లు చెబుతారు అమ్మవారి ఆలయ రాజకోపురం ఐదు అంతస్తులతో సమున్నతంగా ఆకర్షణీయంగా నెలవై ఉంటుంది ఆలయంలోకి ప్రవేశించగానే ఎదురుగా శ్రీకృష్ణస్వామి ఆలయం కనిపిస్తుంది ఈ ఆలయాన్ని ఒకప్పుడు అలగీయ పెరుమాళ్ ఆలయం అంటే అందమైన దేవుడు కొలువైన ఆలయం అనేవారని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది ప్రతిరోజు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కళ్యాణోత్సవాన్ని శ్రీకృష్ణస్వామి వారి ముఖమండపంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన బంగారు సింహాసనంపై ఆగమోక్తంగా నిర్వహిస్తారు ఇక దక్షిణంగా తూర్పు ముఖంగా నిలవైన శ్రీ సుందరరాజస్వామి ఆలయంలో స్వామివారు నాలుగు అడుగుల ఎత్తైన రాతి పీఠంపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా కొలువై పూజలు అందుకుంటున్నారు శాంతి నిలయంగా వినితికెక్కిన శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం గర్భాలయం అర్ధమండపం ధ్వజస్తంభం బలిపీఠంతో సర్వాంగ సుందరంగా శోభిల్లుతుంటుంది గర్భకుడిలో శ్రీ పద్మావతి దేవి పద్మపీఠంపై చేతిలో కమలాలను ధరించి వరద అభయ హస్తాలతో భక్తులకు సిరుల జల్లలను వరాలుగా అనుగ్రహిస్తూ దేదీప్యమానంగా దర్శనమిస్తుంటారు అమ్మవారు ఉద్భవించినటువంటి రోజునే పురస్కరించుకుని పంచమీ తీర్థం అని పెట్టాం ఆ రోజు ఉద్భవించడానికి గల కారణం ఏమిటి అంటే భృగు మహర్షి యొక్క తాడనం చేత అమ్మవారు వైకుంఠాన్ని వదిలి కొలహాపురి వెళ్ళి అక్కడ మహాలక్ష్మిగా నివాసం ఏర్పరచుకుని భక్తుల ద్వారా పూజలు అందుకుంటూ ఉంది అమ్మవారు వెళ్ళిపోయింది స్వామికి ఏం చేయాలో తోచలేదు ఆ వైకుంఠాన్ని వదిలాడు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఆయన అమ్మవారిని గురించి తపస్సు చేశాడు ఆ తప ప్రభావానికి మెచ్చినటువంటి తల్లి ఏమని చెప్పిందంటే ఆ అమ్మవారు సాక్షాత్తు కార్తీక మాస శుక్లపక్ష పంచమి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలో ఆ యొక్క పద్మ సరోవర ముందు ఉద్భవించింది అప్పటి నుంచి అది పంచమి ప్రసిద్ధయింది ఇంతటి పురాణ ప్రాశస్త్యాన్ని అణు అణువునా నింపుకుని కలియుగంలో హైందవ సంస్కృతి ఉన్నతికి సమున్నత వేదికగా నిలుస్తున్న తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి దేవి ఆలయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సందర్శించాలని అలమేలు మంగమ్మ వారి ఆశీస్సులు మెండుగా అందుకోవాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం భక్తులే పాత్రికేయులయ్యే అవకాశం మీ ప్రాంతంలో వివిధ ఆలయాల్లో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు ప్రత్యేక పూజలను మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో వీక్షించాలనుకుంటున్నారా ఇందుకు మీకు సదవకాశం కల్పిస్తున్నాం ఇందుకు మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే 
మీ ప్రాంతాలలో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులను ఆలయాలలో జరిగే కార్యక్రమాలను మీరే స్వయంగా చిత్రించి ఆ దృశ్యాలను మా వాట్సాప్ నంబరుకు పంపడమే మా వాట్సాప్ నంబర్ ఏడు ఏడు సున్నా రెండు ఆరు రెండు 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 ఎనిమిది ఎనిమిది మీరు పంపే దృశ్యాలలో ప్రసార అర్హమైన వాటిని మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో ప్రసారం చేస్తుంది శ్రీవారి సేవలో తరించడానికి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీ ప్రాంత ఆలయాల విశేషాలను పంపండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం చిత్తూరు సంతపేటలోని శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి దేవాలయంలో శ్రీ మీనాక్షి సమేత సుందరేశ్వర స్వామివారికి అన్నాభిషేక మహోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ముందుగా మహాగణపతి ఆరాధనతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఆపై స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవాలకు భక్తులే స్వయంగా అన్నాభిషేకం జరిపి ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలు వెలిగించి పునీతరయ్యారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పలు పుణ్యక్షేత్రాలు కార్తీక మాస విశేష పూజ అభిషేక మహోత్సవాలతో శోభిల్లాయి భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో కార్తీక పూజల్లో పాల్గొని దైవ కృపకు పాత్రులయ్యారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమడోలు సమీపంలోని గుండుగొలను శ్రీ భ్రమరాంబ సమేతం మల్లేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శతకలసాభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది భక్తులు ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చిన కలశాలకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా అభిషేకం పూర్తి చేశారు అదేవిధంగా శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామివారి దేవాలయంలో శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవం భక్తిరసభరితంగా జరిగింది కార్తీక మాసం పురస్కరించుకుని సర్వాలంకార శోభితంగా సీతారాములను వేంచింపు చేసి సంప్రదాయ రీతిలో కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు రామనామస్మరణలు చేస్తూ జానకీరాముల కళ్యాణాన్ని వీక్షించి పులకించారు అలాగే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో జగన్నాథ రథయాత్ర కార్యక్రమం వేడుకగా జరిగింది బలభద్ర సుభద్ర సహితంగా జగన్నాథ స్వామివార్లను శోభాయమానంగా అలంకరించి రథంపై వేంచింపు చేశారు అనంతరం నగర వీధుల్లో హరే కృష్ణ నామస్మరణతో జగన్నాథ రథయాత్ర కోలాహలంగా సాగింది కామారెడ్డిలోని శ్రీ కాలభైరవ స్వామి ఆలయం భక్తజన సందరంగా దర్శనమిచ్చింది కార్తీక మాసం సందర్భంగా స్వామివారి దర్శనానికి బారులు తీరిన భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపారాధనలు చేశారు ఇక తూర్పు గోదావరి జిల్లా తునిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి శనివారం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి స్వామివారిని తులసి మాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవాలయంలో రాహుకేతు పూజలు ఘనంగా జరిగాయి భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో రాహుకేతు పూజల్లో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అలాగే చిక్కడపల్లిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారి తిరు కళ్యాణ మహోత్సవం వేదోక్తంగా జరిగింది భక్తుల గోవింద నామస్మరణలు వేద మంత్రాల నడుమ అర్చకులు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుడి కళ్యాణాన్ని రమణీయంగా పూర్తి చేసి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు ఇటు సీతాఫల్ మండిలోని నామలగుండు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో రెండో శనివారం సందర్భంగా స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం వైభవంగా జరిగింది భక్తులు భక్తి పారవస్యంతో స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి పునీతులయ్యారు కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ సమీపంలోని మహాత్మానగర్ శ్రీ మృత్యుంజయ స్వామివారి ఆలయంలో గోశాలను ఘనంగా ప్రారంభించారు సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతను పూజిస్తే సర్వ శుభాలు సిద్దిస్తాయని ఐతిహ్యం ఈ క్రమంలో పరిసర ప్రాంత వాసులు గోశాల ప్రారంభ కార్యక్రమంలో పాల్గొని గోమాతను పూజించారు అనంతరం గోశాల ప్రాంగణంలో శ్రీకృష్ణ విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవం కోలాహలంగా జరిగింది అలాగే శ్రీ వెంకటేశ్వరాలయంలో స్వామివారికి కార్తీక శనివార పూజలు వేడుకగా జరిగాయి భక్తులు తెల్లవారుజాము నుంచే ఆలయంలో బారులు తీరి స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా రావులపాలెంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారిని దేదీప్యమానంగా అలంకరించి అష్టోత్తర పూజలు జరిపారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉసిరి చెట్టును కార్తీక దామోదరుడిగా ఆరాధించి నైవేద్యాలు సమర్పించారు కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు శ్రీరామ్ నగర్లోని భద్రావతి సమేత భావనారాయణ స్వామి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా యాగశాల పూజలను ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు ఇక కడపలోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో అమ్మవారి పల్లికి సేవ వేడుకగా జరిగింది కార్తీక మాస పూజల్లో భాగంగా వాసవిదేవి మూలమూర్తికి కుంకుమ పూజలు జరిపారు ఆపై ఉత్సవమూర్తిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి పల్లెకిపై ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఉరేగించారు తిరుపతికి నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో కైలాసనాథ కోన నిలబై ఉంది ఈ కైలాసనాథ కోన ప్రసిద్ధ ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది 
ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే కాకుండా తమిళనాడు నుంచి అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చే పర్యాటకులతో కైలాసనాథ కోన నిత్యం సందడిగా ఉంటుంది ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం చిత్తూరు జిల్లాలో ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రంగా ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా విలసిల్లుతూ నిత్యం భక్తజన సంద్రంగా దర్శనమిస్తుంది కైలాసనాథ కోన ఎత్తైన పవిత్ర తీర్థరాజంతో శోభాయమానంగా దర్శనమిచ్చే కైలాసనాథ కోన అందాలను తిలకించడానికి భక్తులు ఉత్సుకత చూపిస్తారు తిరుపతి చెన్నై మార్గంలో నారాయణవనం సమీపంలో నిలవైన కైలాసనాథ కోన దర్శనీయ స్థలంగా భాసిల్లుతోంది సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన కైలాసనాథ కోన ఈ శిఖర భాగంలో నూట ఇరవై అడుగుల ఎత్తు నుంచి జాలువారే జలపాతం పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది కాకముఖ పర్వతాల నుంచి జాలువారే ఈ జలపాతం ఏడు బావుల గుండా ప్రవహిస్తుందని స్థల పురాణం ఏడాది పొడవున జలకళతో ప్రవహించడం ఈ జలపాత విశేషం ఇక్కడ స్నానం చేస్తే దీర్ఘకాల వ్యాధులతో పాటు ఉదర సంబంధిత వ్యాధులు నయమవుతాయని భక్తుల విశ్వాసం ఇక్కడ ఉన్న పర్యాటక శాఖ అతిథి గృహంలో భక్తులు వసతి పొందవచ్చు ప్రకృతి రమణీయతతో జలపాత సోయగాలతో అలరారుతున్న ఈ పుణ్యధామం ఎంతో ఆసక్తికరమైన పురాణ ప్రాశస్త్యాన్ని కలిగి ఉంది పూర్వం నారాయణవనంలో తిరుమల శ్రీవారి కళ్యాణం జరిగే సమయంలో సకల దేవతలు విచ్చేశారు అప్పట్లో కైలాసవనం ఈశ్వరుడికి విడిది కేంద్రంగా ఉండేది శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసుల కళ్యాణం అనంతరం అగస్త్య మహాముని కోరిక మేరకు కైలాసనాథుడు శ్రీ కామాక్షి సమేతంగా ఇక్కడే వెలసి భక్తుల ఆరాధ్య దైవంగా పూజలందుకుంటున్నారు శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కొలువులో అష్ట దిగ్గజ కవులలో ఒకరైన ధూర్జటి మహాకవి రచించిన నూట ఎనిమిది శైవ క్షేత్రాల మహాత్మ్యంలో కైలాసనాథ కోన ప్రాశస్యంపై ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు కైలాసనాథ కోనలో ఆలయానికి కుడివైపున ఉన్న జలపాతం నిరంతరాయంగా ప్రవహిస్తూ భక్తులను కనువిందు చేస్తూ ఉంటుంది కైలాసనాథ శివాలయ సందర్శనానికి వచ్చే భక్తులు ఈ జలపాత సోయగాలను వీక్షించి పరవశం చెందుతారు కైలాసనాథ కోనకు ప్రవేశ మార్గంలో నాగేంద్ర స్వామి సన్నిధి ఉంది ఇక్కడ ఉన్న పుట్టలో భక్తులు పాలు పోసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు అలాగే కైలాసనాథుడి ఆలయానికి పక్కనే అగస్త్యేశ్వరుడు దక్షిణామూర్తి లింగోద్భవుడు విఘ్నేశ్వరుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కామాక్షిదేవి దుర్గాదేవి నృత్య గణపతి సూర్య భగవానుడు వీరభద్రుడు దర్శనమిస్తారు కొండ పైభాగంలో ఉన్న ఓటబావి నుంచి నీరు ఆలయంలోకి ప్రవహిస్తూ ఉండడం విశేషం ఈ నీటితోనే స్వామి అమ్మవార్లకు అభిషేకాలు నిర్వహిస్తారు ఇక కార్తీక మాసంలో విశేష అభిషేకాలు ఆరాధనలు రుద్రాభిషేకాలను వేడుకగా జరపడం సంప్రదాయం మహాశివరాత్రి రోజు అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకు లింగోద్భవం జరిగే సమయంలో కైలాసనాథుడికి ప్రత్యేకంగా అభిషేకం నిర్వహిస్తారు అలాగే శివరాత్రి తర్వాతి రోజు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణం కనుల పండుగగా జరుగుతుంది ఇక చైత్ర పౌర్ణమి రోజు కైలాసనాథ కోనలో కొండ పైభాగంలో దీపం వెలిగించి స్వామివారికి ఆరాధనలు నిర్వహిస్తారు ఈ తీర్థ సందర్శనానికి ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచే కాకుండా తమిళనాడు కర్ణాటకల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వస్తారు ప్రకృతి సోయగాల నడుమ ఆహ్లాదకర జలపాత అందాలతో నిత్యం హరనామ స్మరణతో అలరారే కైలాసనాథ క్షేత్ర సందర్శనం సర్వశుభప్రదం తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాద నీరాజనం వేదిక శనివారం రాత్రి జరిగిన భరతనాట్య సంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శనతో ఆధ్యాత్మిక కాంతులను వెదజల్లింది చెన్నైకు చెందిన చిత్ర మురళీధరన్ బృందం నాట్య నీరాజనం శ్రీవారి భక్తులను భక్తి పారవస్యంలో ఓలలాడించింది
ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.